வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மி தேவி ஸ்ரீ நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனையோ விதமான வித்தியாசமான லொகேஷன்ல இருந்து நான் உங்களை சந்திச்சிருக்கேன் ஆனா என்னதான் வித்தியாசமான இடத்துல இருந்து நான் உங்களை சந்திச்சாலும் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப செட்டிலான இடம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபுல்லா இயற்கையான காத்து இந்த கிரீனரியோட இருக்கிறதே ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருக்கு மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சந்தோஷத்தோட உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப 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 சந்தோஷம் நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா திவ்யா விஜயோட ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் இதுவரைக்கும் திவ்யா விஜய் எத்தனையோ விதமான புதுமையான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பெண்களுக்காக சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே பேசிக் ஸ்டிச்ல இருந்து ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு என்ன புதுமையா பண்ணி காமிக்க போறாங்க அப்படிங்கறத வாங்க பாக்கலாம் ஹாய் வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரி ஸோ எம்ப்ராய்டரினா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி மிஷின் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க் எம்ப்ராய்டரி அதோட இன்னொரு வெரைட்டி தான் வந்து ரிப்பன் ஒர்க் எம்ப்ராய்டரி இந்த ரிப்பன் ஒர்க் எம்ப்ராய்டரின்றது வந்து பேசிக்காக எம்ப்ராய்டரியே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க கூட பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ஒரு டிசைனை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ட்ரைசிங் பண்ணணுன்றது தேவையில்லை ஏற்கனவே எம்ப்ராய்டரிங் நாலேஜ் இருக்கணுன்றது தேவையில்லை எதுவுமே இல்லாட்டாலும் ஒரு பிகினர்ஸால் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு டிசைன்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரின்னு சொல்ல இல்லை இதில் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு லைக் வந்து ஒரு பெரிய குஷன்ஸ் வீட்டில் வந்து நம்ம சோஃபாவில் வைக்கிற குஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கர்டைன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா சாரீஸ் சல்வாஸ் இல்லை பிள்ளைங்களுடைய ஃப்ராக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ்லையும் இந்த எம்ப்ராய்டரியை பண்ணிக்கலாம் ரிப்பன் வந்து அவை நிறைய கலர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ வந்து கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு டிசைன் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆரி எம்ப்ராய்டரி வந்து ரொம்ப ஈஸி பட் அது எடுத்துக்கிற டைத்தை விட ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் வந்து நம்ம ஒரு டிசைன்ஸை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நான் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஊசின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் ஆரி எம்ப்ராய்டரி போகிற ஜரி த்ரெட்டை டபுள் ஸ்டாண்ட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு எண்ணில் வந்து நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளார் போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஃப்ளாருங்கும் போது இந்த சர்க்கிள் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த சர்க்கிளில் சென்டரில் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து ஒரு அவுட் லைன் போடுவோம் அந்த அவுட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸில் இருக்கணும் நான் ஒரு பிளாக் கலர் ஜீன் டாப்புக்கு நான் பண்ணணுன்றதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து நெக் வந்து ஏற்கனவே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம இப்போ டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து வரையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவையில்லை நான் ஒரு ஃப்ளாரும் ஒரு லீஃபும் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதை எப்படி போடுறதுன்னு தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இந்த ஃப்ளார் போடுறது ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் இருந்தால் போதும் இந்த சர்க்கிளை வச்சு நம்ம ஃப்ளார் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லீஃபுங்கும் போது அது ஆப்ஷனல் ஃப்ளார்ஸ் பக்கத்தில் லீஃப் போட்டுக்கலாம் மற்றபடி பிரான்ச்சஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் வரைஞ்சி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நல்லா டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நீடில் ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரிக்கு என்ன மாதிரி நீடில் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீடில்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து எயிட்டீன் சைஸில் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஏர் பார்ட் அதாவது நம்ம வந்து த்ரெட்டு இன்சர்ட் பண்ணுற பார்ட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த ஹெட் பார்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்காது லைக் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஷார்ப் இல்லாமல் ஷார்ப்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான நீடில் வந்து இந்த ரிப்பன் எம்ப்ராய்டரிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றபடி வந்து நார்மலான ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி நீடில் ஸோ இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து ரிப்பன் ரிப்பன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து சாட்டன் ரிப்பன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திக்னஸ் இருக்குது இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸு இது வந்து கொஞ்சம் தின்னர் சைஸு ஸோ எல்லா சைஸ்லேயுமே நம்ம போடலாம் கலர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜரி த்ரெட்டு ஜரி த்ரெட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஆரி எம்ப்ராய்டரி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஜரி த்ரெட்டு ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸை வச்சு நம்ம எம்ப்ராய்டரி போட போகிறோம் இதோட நம்ம வந்து இதான் வந்து நம்ம போட போகிற ஃப்ளாரோட பேஸு இதை போட்டுட்டு பின்னாடி வந்து நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் பாருங்க நாட் வந்து நார்மலாக நம்ம எம்ப்ராய்டரிக்கு போடுற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ளாரோட
பேக் சைடு வந்து ரோல் ஆயிரும் இப்ப பாருங்க ஆக்சுவலா இது வந்து பேக் சைடு இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு அது கவனிக்காம நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டே இருந்தோம்னா பேக் சைட்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபிளார் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டயத்துல அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகமா அப்பப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுல கீழே போட்டிருக்கேன் இல்லையா அடுத்ததுல ஊசி வந்து மேல இருக்கணும் மேல கீழே கூடையில இந்த மாதிரி த்ரெட்ட வந்து விரலால நீங்க பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆகாது பாருங்க இந்த மாதிரி இப்ப இதுல கீழே வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுல மேல இதுல கீழே ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல குத்தி நான் பின்னாடி எடுக்க போறேன் இப்ப பாருங்க இந்த துணியில விட்டு எடுக்கும் போது கஷ்டமா இருக்கும் இங்க பாருங்க இப்படி இருக்கையில ரொம்ப போர்ஸா நீங்க இழுக்கிறாதீங்க இத இந்த முன்னாடி இருக்கிற பெட்டல்ஸ் வர்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் முடிச்சுக்கலாம் இதை முடிக்கிறது வந்து நார்மலாக நம்ம நாட் போடுற மாதிரி தான் ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக நாட் போடையில் ரொம்ப டைட்டாக எடுத்துடாதீங்க மேலே வந்து அந்த லேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு ஃபைனலில் வந்து லைட்ரு இருந்ததுன்னா லைட்ரை வச்சு நீங்கள் காமிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு நாட் வந்து பிரிஞ்சிட்டு வராது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மாதிரியே வந்திருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கிளியராகவும் இருக்கும் இப்போ இதே மெத்தட் தான் நம்ம வந்து லீஃப் போட போகிறோம் பாருங்க எடுத்துட்டேன் எதில் ஷைனிங் பார்ட்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ராங் சைடு இது வந்து ரைட் சைடு ஸோ இந்த ரைட் சைடு வர்ற போது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு லீஃப் எவ்வளோ ஹைட் இருந்தால் ஓகே அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல இதை குத்திடும் குத்திட்டு இதை கீழே இழுக்கும் போது ரொம்ப ஃபோர்ஸாக எழுத்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி முடிக்கும் போது இங்கே பாருங்க ரைட் சைடு வர்ற மாதிரி இப்போ நாட் போடுறதுக்கு பேக் சைடில் திருப்பிட்டு ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற பெட்டல்ஸ்குள்ளே விட்டு நம்ம வந்து நார்மலாக நாட் போடுவோம்ல என் நாட் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த எபிசோடில் பார்த்த ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் வீட்டில் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நன்றி வணக்கம் டாக்டர் வித்யா இதுவரைக்கும் ரூட் கெனால் பர்கூச்சம் ஓரல் கேன்சர்னு நிறைய அரிய தகவல்கள்லாம் ஸ்பெஷலாக நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ் நேர்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு பல் மருத்துவத்தின் தொன்மங்கள் அதாவது மிட்ஸ் அண்ட் டென்டிஸ்ட்ரி இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வணக்கம் புது யுகம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம பெண்கள் சாய்ஸ்ல பார்க்க போற என்ன டாபிக் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ்க்கு சில ஓரல் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு சோ எடுத்த உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு வந்து நெகத்தை அப்படியே கடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நேல் பைட்டிங் அப்படிங்கறது நம்ம சொல்லுவோம் பெண்களுக்கு நிறையவே இருக்கும் யூஸ்வலாக ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும்போது இல்லை நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஒரு பரீட்சைக்கு முன்னாடி நிறைய பேரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பல் மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்க நெகதம் அப்புறம் சதை அது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இப்படி கடிச்சிட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு டென்ஷனுக்கு அறிகுறி தான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செய்யும்போது எந்த இடத்துல எல்லா பல்லும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சில இடத்துல மட்டும் அவங்க வச்சு கடிக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த பல் மட்டும் தேய்மானமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க நெகத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும் இதனால சிலப்போ பற்கள் முன்னாடி பின்னாடியும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க எந்த வயசுல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க இந்த ப்ரொசீஜர் அதாவது இந்த நெயில் பைட்டிங் ஹேபிட்ட இதனால பற்களுக்கும் பாதிப்பு இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வாய திறந்துண்டு தூங்கிறது மவுத் பிரீதிங் அப்படிங்கறது சொல்லுவோம் சில பேரோட முக அமைப்பு பார்க்கும் போதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமா இருக்கும் அவங்களுக்கு அடிக்கடி கோல்டு காஃப் அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் மூக்கும் நீளமா இருக்கும் அவங்க வாய திறந்து அப்படிங்கிற மூச்சு விடுறதுனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க தூங்கும் போது ஆ அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க எல்லாருமே இந்த எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பா பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்க வாய மூடுங்க பார்க்கலாம் வாய மூடும் போது உங்களோட நாக்கு வந்து மேல் தாடையோட பேலட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்கு இதுவே வாய தரங்க உங்க நாக்கு வந்து கீழ் தாடையில இருக்கு ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம வாய மூடிட்டு தூங்கும் போது இந்த நாக்கு இருக்கிறது இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து சமமாக மேல் பற்களும் கீழ் பற்களும் ஒரே அள அளவில் வச்சுட்டு இருக்கு இதுவே நம்ம வாய திறந்து தூங்கும் போது அந்த நாக்கு கீழ் தாடையில் இருக்கிறதுனால மேல் தாடை ரொம்ப சுருக்கமாக குறுகினா மாதிரி ஆயிடும் ஸோ சில பேருக்கு அதனாலேயே பற்களோட அமைப்பு மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது பார்க்கலாம் 
இதை வந்து நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லரிங் இல்லை ஸ்டிச்சிங் இதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் கூட அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஊசி நூலை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு நம்ம தைக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த தைக்கிறோம் தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பல்லாலேயே அந்த நூலை கட் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த ஊசியை எங்கே தவிக்கிறது அப்படிங்கிறது தேடிட்டு நம்ம பற்களுக்கு நடுப்பிரியே நம்ம அதை வச்சுக்கிறோம் நாலு அளவில் இந்த மாதிரி செய்ய செய்ய அந்த இடத்துல மட்டும் ஏனாமல் வந்து தேய்மானம் ஆயிடுறது ஸோ கரெக்டாக அந்த ஊசியோட சைஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு அந்த பல்ல ஒரு ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ பல்லில் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எனாமல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹார்டான ஒரு பொருள் பட் தினந்தோறும் அதை அப்யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் தீமைகள் பண்ணுறதுனால அதுலேயும் சில பாதங்கள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக டெய்லரிங்கில் இருக்கீங்க இல்லை உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனா வாய் பற்கள் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அடுத்தது சமையல் அறையில் நிறைய பெண்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லை எதையாவது எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனா வாயை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க பற்களையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முடியலையா ரொம்ப டைட்டாக இருக்கா வாயில் வச்சுட்டு அப்படியே அந்த பாட்டிலில் திறக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இதை செய்யவே கூடாது நிறைய பற்கள் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுனா கிரேஸ் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆகும் நீங்கள் ஒரு கண்ணாடியை பார்த்துருந்தீங்கன்னா இதை உங்களுக்கு புரியும் ஸோ கார் இருக்கு காரில் முன்னாடி கண்ணாடி இருக்கு ஏதாவது ஒரு கல் ரொம்ப ஃபோர்ஸால் வந்து அந்த கண்ணாடியை உடைக்க பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த கண்ணாடி உடையாது ஆனால் நிறைய விருசர்கள் இருக்கும் அதில் அதுக்கு பேர் கிரேஸ் லைன்ஸ் இதே மாதிரி தான் நம்ம பல்லுலேயும் அந்த கிரேஸ் லைன்ஸ் இருக்கும் இந்த கிரேஸ் லைன்ஸ் இருந்தால் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா கூச்சமாக இருக்கும் ரொம்ப சாப்பிட முடியாது இனிப்போ ஜில்லுனியோ இல்லை சூடாக இருந்தாலுமே சாப்பிட முடியாது சப்போஸ் சூடாக இருந்து சாப்பிட முடியல அப்படிங்கிறதுனா ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸாக இருக்கும் அதாவது உள்ளே இருக்கிற பல்பு வந்து நம்ம சரிப்படுத்துகிற அளவுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் ஜில்லு சாப்பிட முடியல அப்படிங்கிறதுனா இருவர்சல் பல்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் கிரேஸ் லைன்ஸை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனா ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டெஸ்ட் வச்சுட்டு டாக்டர் வந்து அதை கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த சிம்பிளான டெஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த லைட் போடுவாங்க பல்லுல அந்த லைட்ல இந்த பல்லோட கிரேஸ் லைன்ஸ் ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப அழகா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்து பேஷண்ட்டுக்கு பெரிய அளவில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனா செலப்போ அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படிங்கிறதுனா ஒரு கேப் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு அந்த பல்ல பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி இருக்கு நான் கிளீனிங் செஞ்சுட்டானா என்னோட பல் லூஸ் ஆகிடுமா டாக்டர் அது ஆட தொடங்கிடுமா நான் கிளீனிங் செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக செய்யணுங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது நம்ம எல்லாருமே பல்ல கிளீன் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த கிளீன் பண்ணுறதுனால பல்லுக்கும் ஈருக்கும் எலும்புக்கும் நடுப்புற மாட்டிட்டு இருக்கிற சாப்பாடு பொருட்கள் அந்த இடத்துல ரொம்ப ஹார்டாக ஆகிடும் அந்த ஹார்டாக ஆற காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு வாட்டி பல் தேய்க்கணும்னு அந்த ஒரு வாட்டி மட்டுமே பல் தேய்க்கிறதுனால அந்த சாப்பாடு வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடுறது ஸோ ரெண்டு வாட்டி பல் தேய்ச்சிங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ஓரளவுக்கு நம்ம தவிர்க்கலாம் பட் ஆனாலும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா பல் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கிளீனிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நல்ல குறிப்புகளில் உங்களுக்கு கிடைச்சதில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த எபிசோடில் இதே மாதிரி பற்களை சம்பந்தப்பட்டு பெண்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கிற சில விஷயங்களோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி என்னதான் ஏசி காற்றுல நம்ம இருந்தாலும் இந்த இயற்கை காற்றுல இருக்க அந்த சந்தோஷம் நிம்மதி வேற எதுலுமே இல்லைங்க அதே மாதிரி தான் என்னதான் நம்ம ஹோட்டலில் போய் வெரைட்டி வெரைட்டியான டிஷ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் கடைசியில் அதில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ்னால நம்மளுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் அதுவே இயற்கை உணவை இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் இல்லாமல் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனசும் சரி நம்ம உடம்பும் சரி ஆரோக்கியமா நிம்மதியா இருக்கும் சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு மாடி தோட்டத்துல எப்படி ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு செடிய வளர்க்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி டீடைல்டா சொல்றாங்க ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் ஜெய் ஸ்ரீ
ஆல்சோ இதுல நீங்க நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் உங்களோடதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி ஐம் ஸோ ஹாப்பி இன்னைக்கு நம்ம விதவிதமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க இல்லையா அதை பத்தி மாடி தோட்டம் அமைக்கிறத பத்தி உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்து இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுதான் சீட்லிங் ட்ரே இந்த சீட்லிங் ட்ரேல இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற நாத்து என்ன நாத்து அப்படின்னு உங்களால ஏதாவது கெஸ்ட் பண்ண முடியறதா ஏன்னா வந்து இது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இது ரொம்ப ரேராக தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் யூஸ்வலி வந்து கத்திரிக்காய் தக்காளி அதெல்லாம் மிளகாய் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இந்த நாத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாத்து இருக்கு இந்த நாத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபேஜ் கோஸ் முட்டை கோஸ் அந்த நாத்து தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாத்து வந்து நம்மளால வீட்டில் வளர்க்க முடியுமா இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் தானே பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தாட் இருக்கும் இல்லையா சரி டெஃபினட்டாக கிடையாது நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளுடைய மாடி தோட்டத்தில் கூட நம்ம இதை வளர்க்க முடியும் ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக எதை பற்றி சொல்ல போறேன்னா இந்த முட்டை கோசும் காலிஃப்ளவர் நாத்தை வந்து எப்படி நம்ம இடைவெளி விட்டு இதை வந்து நடணும் இதை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் சொல்ல போறேன் ஸோ இப்போ நான் எடுத்திருக்கிற நாத்து பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் நாத்து இந்த காலிஃப்ளவர் நாத்து நம்ம எப்படி வந்து நட போகிறோம் எந்த இடைவெளி விட்டு நட போகிறோம் எதுக்காக அந்த மாதிரி இடைவெளி விடுறோம் அப்படி பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்படியே தொட்டி மாதிரி முழுமையாக எடுத்திருக்கு எதுக்காக இப்படி முழுமையாக எடுக்கிறோன்னா இதில் குட்டி குட்டியாக நிறைய வேர்கள் தெரியும் இந்த வேர்கள்லாம் அடிப்படாமல் எடுத்தோன்னா தான் அந்த செடி முழுமையாக வளர்ச்சி அடையும் அதுக்காக தான் நம்மளோட பாட்டிங் சாயில் ரெடி ஆகியாச்சு இந்த பாட்டிங் சாயில் எந்த மாதிரி இடைவெளி விட்டு வ எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்ல போகிறேன் சி ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு பெரிய டூல்லாம் வேண்டாம் உங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு டூல் ஸோ உங்கள் ஃபிங்கரால் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபிங்கர் உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு குழி பண்ணுங்க முழுமையாக அப்படியே மெ மல்லமாக இறக்கிடுங்க ஜஸ்ட்டு இறக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது அடுத்த நாற்று இறக்கியாச்சு இந்த நாற்று வந்து ஒரு கேப் கொடுத்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர்ன்றதுனால உங்களுக்கு குடமிளகாயை விட அதிக இடைவெளி விடணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அடிக்கு மேல நான் இடைவெளி விடுறேன் ஸோ இந்த இடைவெளியில இன்னொரு நாத்தை எடுத்து நட்டுடுங்க ஜஸ்ட் லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் இது ரொம்ப அழுத்தணும்னு கூட இல்லை இப்போ அடுத்த நாத்து எடுக்கிறோம் இந்த நாத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இடைவெளி விட்டு சரி இப்போ இதில் ஒன்றுன்னு வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து முடியுது பட் நான் இந்த இடத்துல நடலாமா அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ இதை சொல்ல வரேன் இந்த இடத்துல நம்ம நடக்கூடாது எதுக்காக நடக்கூடாது அப்படின்னா இது பறந்து விரிஞ்சு வரும் காலிஃப்ளவர்ன்றது அப்போ இந்த இடத்துல கேப் இல்லாததுனால ஒழுங்காக வளராது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃப்ரண்ட்டு சைடுக்கு போயிடுங்க இந்த ஃப்ரண்ட்டு சைடில் போயிட்டு இப்போ அது நட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்த பாருங்க இதுக்கு நேர இப்போ அழகா சதுரமா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஒரு அடி கேப்ல இருக்கு நாலு காலிஃப்ளவர் செடி நம்ம நட்டாச்சு முட்டைகோஸ் நீங்க வைக்கிறதா இருந்தாலும் இதே மெத்தட்ல தான் நீங்க வைக்கணும் ஒரு பேகுக்கு ஒரு நாத்து அந்த மாதிரி தான் ரெக்டாங்குலர் பேகு அகலமான பேகுன்னா நீங்க மேக்சிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாத்து தான் வைக்கணும் அதுக்கு மேல வைக்க கூடாது ஏன்னா க்ரோத் வந்து சரியா வராது இன்னைக்கு நீங்க இந்த எபிசோட்ல வந்து முட்டைகோஸ் நாத்தும் அண்ட் காலிஃப்ளவர் நாத்தும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து நட நடணும் எதுக்காக அந்த இடைவெளி விடணும் அப்படின்றதெல்லாம் எந்த பேக் சைஸ் உங்களுக்கு சரியா வரும் அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ உங்க எல்லாரோட ஆதரவுக்கும் எங்களுக்கு நன்றி எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி நம்மளோட நேட்டிவ் வெரைட்டி இல்லாத கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் கேப்சிகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வளர்க்குறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா என்னோட சின்ன ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேட் நெட்டு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இருக்கிற இடம் வந்து சூழ்நிலை வந்து அதிக வெப்பம் உடைய ஒரு சூழ்நிலை கிளைமேட்டில் இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரீன் கலர் கார்டன் ஷேட் நெட்டு போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து செடியை வளர்க்குற போது உங்களுக்கு அதிக பிரச்சனைகள் வராது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து சன்லைட்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிடும் ஹெவி சன் ரெயின் வந்தாலும் உங்கள் செடி வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிடும் ஸோ க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்கும் எஸ்பெஷலி வந்து பெஸ்ட் ப்ராப்ளம்லேருந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒ
சோ இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து தொடர்ந்து பாருங்க எல்லாரும் இயற்கையான மாடி தோட்டத்தை வளர்த்து ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழணும்ன்றத எங்களுடைய விருப்பம் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புற அதை கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ணா ஹெல்த்தியா இருக்கலாம் சோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்த்த மூணு செக்மெண்ட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புற இதே மாதிரி வேறு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வித்தியாசமான செக்மெண்ட்ஸோட உங்களை அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் தேவி ஸ்ரீ